শুভেচ্ছা সবাইকে চলে আসলাম দায়িত্ব পালন করতে টেকনিক ইজি এডুকেশনের একটাই দায়িত্ব সেটা হচ্ছে আপনাদের কাছে সবথেকে সুন্দর এবং সহজ ভিডিও লেসনগুলো পৌঁছে দেওয়া তো সেই দায়িত্বের একটা ভার একটা বোঝা আমার কাছে সেটা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের বোঝাটা এবং সেই দায়িত্বটা পালন করতে আজ চলে আসলাম বঙ্গবাণী কবিতার সাথে নিয়ে আব্দুল হাকিম রচিত তো বঙ্গবাণী কবিতা নিয়ে বলতে গেলেই যে ব্যাপারটা প্রথম যেটা মাথায় সেটা হচ্ছে বঙ্গবাণী কবিতাটা আমাদের কাছে একটু দুর্বোধ্য থেকে কেন কেন লাগে দুর্বোধ্য তার কারণ হচ্ছে বঙ্গবাণী কবিতার ভাষাটা ঠিক ন্যাচারাল বাংলার মতো না একটু অদ্ভুত কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যেস সেসবে কহিল মতে মনে হাবিলাস মানে কেমন কেমন মানে বুঝি না এরকম একটা ব্যাপার আমাদের মধ্যে কাজ করে তো এই বুঝি না ব্যাপারটা থেকে বের করার জন্য এবং চেষ্টা করব আজকে বঙ্গবাণী কবিতারা একদম ভেঙে ভেঙে প্রতিটা শব্দ শব্দ ব্যাখ্যা করে দিতে এবং মানে যাতে এইটা নিয়ে এটার মূল থিম এবং মূল গল্পটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নয় সেভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে তো সেই আলোচনা যাচ্ছি বঙ্গবাণী কবিতা আলোচনা অবশ্যই যাবো সরাসরি বা তার আগে তার যে বাবা আব্দুল হাকিম তাকে নিয়ে আলোচনা করি বাবা মানুষের লেখক তাকে নিয়ে আলোচনা করি তো আব্দুল হাকিম কিনে বলতে হলে শুরুতে যে কথাটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে তার জন্ম মৃত্যু সালটা সবারটাই ইম্পর্টেন্ট বারবার বলছি ওনারটা তো সেই হিসাবে ইম্পর্টেন্ট থাকবে বা তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে ওনার জন্ম মৃত্যু সাল থেকে আমরা গভীর একটা জ্ঞানের দিকে আগে এগিয়ে যাব ওনার জন্ম মৃত্যু সালটা নিয়ে একটা আলোচনা করলে আমরা একটা নতুন দিগন্তের দিকে যাব সেটাই আমরা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে আব্দুল হাকিম জন্মগ্রহণ করেন হচ্ছেন ষোলোশো সালে একজন কবি বাংলায় লিখতেছেন তার কবিতা আমরা বলতেছি ব্যাপারটা কিরকম সাড়ে চারশো বছর এখানে কোন টুইস্ট আছে হ্যাঁ অবশ্যই টুইস্ট আছে সেটা হচ্ছে আব্দুল হাকিমকে এই এই জন্ম সালটার জন্য এই সময়টার জন্য তাকে একটা অদ্ভুত নামে ডাকা হয় বা একটা আলাদা একটা নামে ডাকা হয় যেটা আমাদের এমসিকোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় কবি আব্দুল হাকিম বলছেন বাংলা সাহিত্যের একজন মধ্যযুগীয় কবি প্রশ্ন হচ্ছে মধ্যযুগীয় কবি কি এখন আমরা সেই আলোচনা যাবো আমি প্রথমেই বললাম যে একটা দুর্দান্ত ব্যাখ্যার দিকে যাব যে ব্যাখ্যাটা না করলে না সেই ব্যাখ্যা এখন আমরা যাবো সেটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় কবি ব্যাপারটা কি আমরা এই সাইডে ব্যাপার জিনিসটা ব্যাখ্যা করছি দেখেন সেটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যকে সময়ের ভাগে আমি আবার বলছি বাংলা সাহিত্যকে পুরো সময়কাল কেন বাংলা সাহিত্যকে সময়ের ভাগে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম ভাগকে বলা হচ্ছে প্রাচীন যুগ পরের ভাগকে মধ্যযুগ পরের ভাগকে আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগ শুরু হয় হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ সাল থেকে ছয়শো পঞ্চাশ ছয়শো পঞ্চাশ থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় হচ্ছে আপনার বারোশো সালে এটা হচ্ছে প্রাচীন যুগ এর পরের যে ধাপটা সেটা হচ্ছে মধ্যযুগ যেটার কথা বলছিলাম আব্দুল হাকিমের কথা সেটা হচ্ছে বারোশো এক থেকে আঠারোশো সাল এটা হচ্ছে মধ্যযুগ খেয়াল করে দেখেন বারোশো এক থেকে আঠারোশো এটা হচ্ছে ষোলোশো বিশ থেকে ষোলোশো নব্বই এই সময়কালটা এই সময়কালের মধ্যে এবং এই জন্যই আব্দুল হাকিমকে বলা হচ্ছে মধ্যযুগীয় কবি এবং পরেরটা হচ্ছে লাস্টে যে সময়টা সেটা হচ্ছে আঠারোশো এক থেকে চলমান চলমান মানে হচ্ছে আজ অবধি চলছে আজকের দিন পর্যন্ত যতগুলো সাহিত্য রচনা হচ্ছে সব হচ্ছে আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্য এটা হচ্ছে আধুনিক যুগ এই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের তিনটা যুগ এই নলেজটা আমাদের শুধুমাত্র এই এতটুকুর জন্য না বাইরের এমসিকিউ কিংবা আমাদের ভার্সিটির অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রেও এটা আমাদের সামনে একসময় লাগবে কাজে এই এই নলেজটুকু এটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যের ভাগ আর কি তো যেহেতু এই সময়টুকু বারোশো এক থেকে আঠারোশো সময়টুকু মধ্যযুগ বলা হয় এবং এই সময়ের কবি ছিলেন আব্দুল হাকিম তাই ওনাকে বলা হয় হচ্ছে মধ্যযুগীয় কবি আশা করি আপনাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে তো এবার আমরা আর একটু গভীরে আলোচনা যাবো সেটা হচ্ছে এই মধ্যযুগীয় কবি আব্দুল হাকিমকে নিয়ে দুটো বাড়তি কথা না বললেন না সেটা হচ্ছে উনি ছিলেন একজন পাগল টাইপের লোক একটু ঘাটতেরা টাইপের একটু তার ছিলা টাইপের লোক কেন বলছি এসব কথা ব্যাখ্যা করছি সেটা হচ্ছে মধ্যযুগে কবিতা মানে আগে ছিল হচ্ছে ধর্ম নির্ভর কবিতা হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম অবলম্বে লিখতো রামায়ণ মহাভারত কিংবা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বৈষ্ণব পদাবলী মনসা মঙ্গল কাব্য এগুলো ছিল মধ্যযুগীয় কবিতা আমরা মুসলিমরা লিখতাম হচ্ছে ধর্ম নির্ভর আমাদের ধর্ম নির্ভর যেরকম খেয়াল করে দেখবেন মকতুল হুসাইন জঙ্গনামা এই টাইপের রচনা করা ছিল এগুলো তো কারবালা নির্ভর কিংবা আমাদের মহানবীর জীবনী এই টাইপের রচনাগুলো ছিল হচ্ছে তখনকার মধ্যযুগীয় মানে মুসলিম সাহিত্য আর কি কিন্তু এই একটা লোক আব্দুল হাকিম যে কিনা পুরো মধ্যযুগীয় ধারার বাইরে চলে আসলেন সে ধর্মবাদ দিয়ে সরাসরি মানবিক চিন্তা দেশ প্রেম ভাষা প্রেম এগুলো নিয়ে লেখা শুরু করলেন এবং উনি লেখা শুরু করলেন বাংলাতে এ ব্যাপারটা একটু উইয়ার্ড এই জন্য কারণ ওই সময়টা ছিল হচ্ছে মোগল আমল সময় এবং ওই সময় সবসময় লেখা হতো হচ্ছ
বাংলা কোনোভাবে কেয়ার করা হতো না বাংলা হিন্দি তো কোনো গণ গণনার মধ্যেই রাখতো না বাট আব্দুল হাকিম ছিলেন ঘাটতেরা সেই বাংলায় লিখবেই এবং এই জন্য সে বাংলাতেই লিখতো এরকম একজন কবি তো তারপরে যে ব্যাপারটা আব্দুল হাকিমের এই আলোচনা করার পরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওর কিছু বইয়ের নাম ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা বইয়ের নাম না বললেই না প্রথম বইয়ের নাম হচ্ছে নূরনামা খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে নূরনামা হচ্ছে সেই কাব্যগ্রন্থ যেখান থেকেই বঙ্গবাণী কবিতার নাম আসতো অর্থাৎ বঙ্গবাণী কবিতার যে কাব্যগ্রন্থ তার নাম হচ্ছে নূরনামা এবং পরবর্তীতে যে বইটা ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই বইটার নাম হচ্ছে ইউসুফ জোলেখা হ্যাঁ আবার বলছি ইউসুফ জোলেখা নামটা শুনে পরিচিত লাগছে আমাদের কাছে কার কারণ হচ্ছে এই নামে ইদানি একটা সিরিয়াল খুব চলতেছে টিভিতে আমরা খুব দেখি এবং ইউসুফ জোলেখা নামটা শোনার কথা অমর প্রেম কাহিনী আর কি তো এটা সেইটা নিয়ে দেখা যে আমাদের একজন নবীর আর কি একজন মুসলিম নবীর ইউসুফ নবীর সাথে জোলেখা বিবির একজন এক ধরনের প্রণয় সম্পর্ক হয়েছিল সেই সম্পর্ক নিয়ে এক ধরনের মানে কোরআন শরীফের ঘটনাটা আছে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থের ঘটনাটা আছে সেটা নিয়ে একটা রোমা মানে প্রণয় পক্ষান লেখা হয়েছিল ইরানি মানে পারস্যের আর কি তো সেটাকে প্রথম বাংলায় অনুদিত করানো বাংলায় নিয়ে আসা হচ্ছে আব্দুল হাকিম তো এই বইটা হচ্ছে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট ইউসুফ জোলেখা আর সার্থি বইটার নাম হচ্ছে ইউসুফা ওয়া জোলেখা বা এই ধরনের একটা নাম তো যাই হোক এই হচ্ছে ওনার ইম্পর্টেন্ট যেটা বইয়ের নাম তারপরে শহরনামা নসিয়তনামা সিহাবুদ্দিন নামা সয়ফুল মোলক সবগুলো বইয়ের নামে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্য কারণ হচ্ছে আব্দুল হাকিমের বইয়ের নামগুলো কমন না যার কারণে ওনার থেকে প্রশ্ন আসলে আমাদের জন্য রিপ্লাই করাটা একটু কষ্ট হয়ে যায় তাই আপনাকে যখন আটকাবে বা কঠিন প্রশ্ন করার চেষ্টা করবে তখনই আব্দুল হাকিমের এই বইগুলো থেকে আপনাকে প্রশ্নটা করা হবে আর কি যাই হোক আমরা চেষ্টা করবো ওনার এই বইগুলোর নাম পুরোপুরি মুখস্থ রাখতে আর পুরোপুরি মাথায় রাখতে তো পাট পরিচিতি এই পর্যন্তই পাট পরিচিতির দিকে আর আগাবো না বা আব্দুল হাকিমকে কবি পরিচিতি নিয়ে আর বেশি ঘাটাবো না এখন আমরা সরাসরি কবিতা চলে যাব বঙ্গবাণী কবিতার প্রতি লাইন টু লাইন শব্দ শব্দ আমরা ব্যাখ্যা করে জানবো যে আসলে আব্দুল হাকিম কবি মধ্যযুগী একজন পাগল কবি উনি কি বলতে চাইছেন বঙ্গবাণী কবিতার মাধ্যমে এখন আমরা চলে যাচ্ছি কবিতায় তো এতক্ষণ আমরা লেখক পরিচিতি বঙ্গবাণী কবিতার আব্দুল হাকিম সম্পর্কে জেনেছি তো এখন আমরা সরাসরি কবিতা আলোচনা যাবো কবিতা সম্পর্কে জানবো তো কবিতার আমি লাইন টু লাইন ব্যাখ্যা করছি একের পরে এক রিডিং পরে পরে তো শুরু হচ্ছে কবিতার এইভাবে অনেকটা সেটা হচ্ছে কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস সেসবে কহিল মতে মনে হাবিলাস একটু জটিল লাগছে আমি জানি যে মানে কি রকম ভাষা তো আমি শব্দ শব্দ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস এর মানে হচ্ছে যার বই পড়ার অভ্যাস নাই সেসবে কহিল মতে মানে তাদেরকে কিছু বলতে মতে মানে হচ্ছে আমার মনে হাবিলাস আমার মনে ইচ্ছা জাগে বা বাঞ্ছনা জাগে তো তে কাজে নিবেদী বাংলা করিয়া রচন মানে সেই কাজে একটা বাংলা জিনিস আমি রচনা করেছি কি রচনা করেছি নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন অর্থাৎ আমি আমার পরিশ্রম দিয়ে সবাইকে মানে প্রশংসা জানাচ্ছি কিংবা সবাইকে আমি ভক্তি জানাচ্ছি আমার পরিশ্রম দিয়ে দেখেন এই চারটা লাইন যে আমি ব্যাখ্যা করলাম এই চারটা লাইন হচ্ছে মেনলি একটা মধ্যযুগে কবিতার স্টাইল যে সময় ছিল হচ্ছে একটা স্টার্টিং একটা বর্ণনা দিয়ে তারপরে শুরু হয় যে ওই যে আমরা জারি গান শুনেছি না ওই যে প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ নবীর নাম তারপরে এরকম বা ওই যে কিছু বিটিভিতে কিছু অ্যাড দেখা যায় ছোটোবেলাতে যে সোনেন সোনেন ভাই দেশবাসী সোনেন দিয়া মন দুঃখী নিয়ে দুঃখের কথা করিব বর্ণন এই ধরনের কথাবার্তা তো এটা হচ্ছে মধ্যযুগে কবিতার স্টাইল যে প্রথমে একটা বর্ণনা যে আমি আর কিছু একটা বলতে ইচ্ছা করছে আমি এখন সেটা বলবো তো এবার উনি কি বলবে আমরা সেটাতে ঢুকবো আর কি মেইন থিমটা বঙ্গবাণী তু করে একটা কবিতা দেখেন কি বলছে যে আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোনো রাগ দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ আমি আগে লেখক পরিচিত বলেছিলাম যে আব্দুল হাকিম হচ্ছে ওই সময় যখন আরবি ফার্সি ভাষাতে বেশি লেখা হতো ওই সময়তে উনি লিখতেন হচ্ছে বাংলাতে একটু ঘাটতারা পাগল টাইপের লোক আর কি তো আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোনো রাগ মানে আরবি ফার্সি ভাষার উপর ওনার কোনো রাগ নেই উনি বলতেছে দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ মানে ভাই কি করবো আমার কপাল খারাপ যে আমি দেশি ভাষা কপালে খুব ভালো বুঝে এটা আমার সমস্যা আব্দুল হাকিম বলতেছে যে আমার দেশি ভাষা খুব ভালো বুঝি আরবি ফার্সি খারাপ লাগে তা না বাট আমি দেশি ভাষা কেন জানি ভালো বুঝি উনি বলতেছে দেন বলতেছে আরবি ফার্সি হিন্দে নাই দুই মত অর্থাৎ এখানে দেখেন একটা প্রশ্ন আরবি ফার্সি হিন্দে এখানে হিন্দে মানে হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা আর হিন্দুদের ভাষা মানে হচ্ছে বাংলা ভাষা তখন কিন্তু হিন্দি ভাষা ছিল না তো উনি বলতেছে যে আরবি ফার্সি আর বাংলার মধ্যে আসলে কোনো দুই মত নাই যদি বা লিখ হয় আল্লাহ নবীর সিফত মানে ছেলে যদি তুমি আল্লাহ নবীর গুণগান লেখো তাতে কোনো দুই মত না তো কোনো তফাত হয় না অর্থাৎ ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেন যে আমি যদি আরবিতে আল্লাহকে বলি যে আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করো আর আমি যদি বাংলাতে বলি সেটাও আল্লাহ বুঝবেন আরবিটাও তো আল্লাহ অবশ্যই বুঝবেন একজন
কথাটা শুনতে একটু অড লাগলো সত্যি কথা আমি ব্যাখ্যা করছি ব্যাপারটা এরকম যে আমরা মনে করি যে আল্লাহ বোধ হয় আরোই বাদে অন্য কোনো ভাষা ভাবে কেয়ার নেয় না বাট তা না ভাষা একটা সামান্য ব্যাপার ভাষা মানুষের ব্যাপার এটা কিন্তু আল্লাহর ব্যাপার না মানুষে মানুষে কথা বলতে ভাষা লাগে আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু প্রয়োজন নেই আল্লাহ আমি যেটা বলি না সেটাও আল্লাহ বুঝে আমি যেটা বলতে পারি না সেটাও আল্লাহ জানে তো কেন আমাকে মানে আরবিতেই বলতে হবে আরবিটার প্রতি সম্মান অবশ্যই থাকবে ধর্মের ভাষা বাট তারপরে সেটাই যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়ে যায় উনি বলতে চাই যে আমরা যা বলবো তাই আল্লাহ বুঝে তো সুতরাং আরবিকে মেন ফোকাস তোমার নিজের ভাষাকে ফোকাস দাও সেটাও আল্লাহ পছন্দ করবে যে সেই এই লোকটা তার মাতৃভাষাকে পছন্দ করে তো তারপরে ব্যাপারটা হচ্ছে উনি বলতে চাই সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কি বা হিন্দু আনি মানে হচ্ছে প্রভু হিন্দুদের ভাষা বুঝে সব বাক্য বুঝে বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতিবাণী অর্থাৎ বাংলাদেশের বাক্য কিংবা যত ইতিবাণী যত ভালো কথা আছে সেগুলোও আল্লাহ বুঝে যত ধরনের কথা সব বুঝে তো তারপরে বলতেছে মারফত ভেদে যার নাহিক গমন হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সেসবের গণ অর্থাৎ বলতেছে মারফত কি শরীয়ত আর মারফত ধর্মের দুইটা ভাগ শরীয়ত ও মারফত শরীয়ত হচ্ছে নামাজ রোজা হজ জাগাত অর্থাৎ জাস্ট রুলসগুলো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আর মারফতটা কি ভাই এটা আধ্যাত্মিক জায়গা অর্থাৎ আল্লাহকে চেনা নবীকে চেনা এরকম একটা ব্যাপার তো যার মারফত ভেদে যার নাহিক গমন যে মারফত মানে ওভাবে জানে না আর কি বুঝে না হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সেসবের গণ অর্থাৎ হিন্দুর অক্ষর বলতে বাংলা অক্ষর এই বর্ণকে হিংসা করে সেই সব লোকজন দেখেন মানে তারা হচ্ছে বাংলাকে ঘৃণা করে এখানে একটা কথা বলে রাখি কথাটা হচ্ছে এরকম যে একটু খেয়াল করে দেখেন উদাহরণ দিচ্ছি যে রাস্তায় হয়তো বা আরবিতে লেখা আমি ধরে নেন আরবিতে আমি কিছু আজাবাজা কথা লিখে রাখলাম নর্মাল কিছু কথা কিংবা কিছু গালি গালাচ লিখে রাখলাম আরবিতে রাস্তায় কাগজটা ফেলে দিলাম আর বাংলায় আমি কিছু ভালো ভালো কথা লিখলাম ধর্ম সংক্রান্তি কথা লিখলাম কাগজটা ফেলে দিলাম আমি লিখে দিতে পারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি প্রথম কারো চোখে কাগজ দুটা পরে সবাই আরবি কাগজটা উঠেই সালাম করে টেবিল উপরে রাখবে কিংবা ও মানে একটা সংরক্ষিত জায়গায় রাখবে বাট বাংলা কাগজ থেকে ঘুরেও থাকবে না হয়তো অনেকে পারিয়ে চলে যাবে পা দিয়ে মারিয়ে চলে যাবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে কথাটা যে উনি বলতেছে এটা যে অক্ষরকে তুমি হিংসা করো কেন বাংলা অক্ষর তুমি লেখাটাকে দেখো যে ভালো না মন্দ কথা সেটাই ইম্পর্টেন্ট কি কোন ভাষায় লেখা সেটাই ইম্পর্টেন্ট না আমি যদি আরবিতে গালি লেখা রেখে সেটা গালিই হবে সেটা কিন্তু মহান কোনো কথা হবে না আর বাংলা যদি আমি ভালো কিছু লিখি সেটা কখনোই তুচ্ছ কিছু হবে না ভালো কথা মানে ভালো কথাই উনি এটা বলতেছে তো দেন হচ্ছে যে সবে বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী এখানে উনি একটু গালি গালাজ করতে একটু রাগি বললাম না পাগল টাইপের কবি আগে বলেছি তো যেসবে বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি উনি সেটা বলতেছে যে যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে তারা যে কার জন্ম মানে কই থেকে জন্ম হয়েছে আমি মনে হয় জানি না আমি আমি টেনশন হয় বাঙালি না তারা রুটে মনে বাঙালি না দেন রেগে আরও বলতেছে দেশি ভাষা বিদ্যে যার মনে নজুয়ায় অর্থাৎ তা যার মন ভরে না দেশি ভাষার বিদ্যে মানে দেশি ভাষা নিয়ে আলোচনা করলে নিজ দেশ তো আগে কেন বিদেশও না যায় অর্থাৎ নিজ দেশ ত্যাগ করে কেন সে বিদেশ চলে যায় না তারা এই দেশে থাকতে বলছে কি সে খুব চেতে বলতেছে দেন লাস্টে উনি বলতেছে মাতা পিতা মহক্রমে বঙ্গেত বসতি অর্থাৎ আমি আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে মানে বাংলাদেশে থাকি বাংলাতেই থাকি দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত হচ্ছে অর্থাৎ আমার দেশি ভাষার উপদেশ আমার মনে খুব ভালো বুঝি আমি অর্থাৎ এই কথাটা মানে কি কথা মানে হচ্ছে যে দেখবেন যে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে বাংলা গ্রামার ইংরেজি গ্রামার দেখবেন যে বাংলা গ্রামার কিন্তু ইংরেজি গ্রামার থেকে অনেক অনেক বেশি কঠিন অর্থাৎ মাছ কঠিন বাট কথা হচ্ছে বাংলা গ্রামারে কিন্তু ফেল করে বা খারাপ হয় এরকম সম্ভাবনা খুব কম অন্যদিকে ইংরেজি গ্রামারে ফেলের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি তার কারণটা কি ইংরেজি গ্রামার কিন্তু সহজ বা সমস্যা হচ্ছে এটা আমাদের ভাষা না বা যেটা দেশি ভাষা উনি যেটা বলল দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি অর্থাৎ আমাদের দেশের উপদেশ বা আমাদের দেশের কথাটাই নিজের ভাষার কথাটাই নিজে খুব ভালো বুঝি খুব ভালো বুঝতে পারি আর কি তো এই হচ্ছে উনি কবিতার মেন কথাটা বলেছেন তারপরে বাইরে আলোচনা আমরা এখন যাব তো এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করছিলাম বঙ্গমানের কবিতা নিয়ে সেই কবিতার মূল থিম বা মূল উপজীব্য এতটুকুই যে আগে নিজের ভাষা তারপর অন্যের ভাষা অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম কিংবা সমাজের ভিত্তিতে কোনো ভাষাকে আমরা সম্মান করতে পারি সম্মান করা উচিত বাট তার আগে সম্মানটা বা গুরুত্বটা পাবে নিজের ভাষা তারপর অন্য কোনো ভাষা এবং মধ্যযুগের ধারণা ছিল এই ধারণাটা এখনও আছে আশ্চর্যের ব্যাপার প্রায় চারশো বছর পরে এই ধারণাটা এখন আছে যে ধর্মীয় ভাষা যেমন মনে হয় শুধুমাত্র ধর্মের জন্যই মানে ধর্মের কাছে ধর্মীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করলে মনে হয় ঈশ্বর বুঝেন না কিংবা ধর্মের কাছে ঠিক মতো হয় না এটা একটা বড় ভুল ধারণা আব্দুল হাকিম এটাই বুঝালেন যে না নিজের ভাষাতে তুমি যদি ইবাদত করো বা নিজের ভাষাতেও যদি তুমি ঈশ্বরের কাছে কোনো কিছু চাও ঈশ্বর তোম
পাকিস্তানের মিলিটারি আমাদের রাজাঘাটের যে আচরণটা সেই আচরণের সাথে বঙ্গমানী কবিতা উনিজাতদের কথা বলেছেন যে সেসবে কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি এদের সাথে মিলটা কোথায় পাই এদের সাথে মানে আমার সামঞ্জস্য কোথায় পাই এই ধরনের একটা প্রশ্ন মানে চাইলে এই এখান থেকে করা যায় তো বঙ্গমানী কবিতাটা প্রশ্ন করার জন্য খুব একটা কঠিন কোনো টপিক না চাইলে এখান থেকে আমরা সুন্দর মতো অ্যান্সার করতে পারবো এবং ভালো নাম্বার চাইলে আমরা তুলতে পারবো তো যাই হোক আজ এ পর্যন্তই বঙ্গমানী নিয়ে থাকলাম আর বেশি কিছু যাব না বেশি গভীরে যাব না সামনে নতুন একটি কবিতা বা গল্প নিয়ে আবার আসবো আবার দেখা হবে নতুন আলোচনা নতুন করে মজা করবো নতুন করে কিছু জানবো সে পর্যন্ত ভালো থাকাটা খুব জরুরি আপনারা ভালো থাকবেন আমি তো ভালো থাকবই দেখা হবে আবারও আল্লাহ হাফেজ